గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ పనీశ్వర్ సార్ మరి ఈరోజు చూసినట్లయితే యావత్ భారతదేశము ప్రపంచము కూడా భారత్ చైనాకు సంబంధించినటువంటి విషయాల గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాయి మరి భారత ప్రభుత్వం బాయ్కాట్ చైనా బాయ్కాట్ చైనా గూడ్స్ అని చెప్తుంది ఈ నేపథ్యంలో భారతదేశంలో చైనా వస్తువులను మనం బ్యాన్ చేయగలమా లేదా అసలు ఎందుకు బ్యాన్ చేయలేకుంటున్నాం మరి ఇంత యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి ఇమ్మీడియట్గా భారత గవర్నమెంట్ ఎందుకు చైనా వస్తువులని బ్యాన్ చేయలేదు చేయడానికి ఏమైనా అవకాశాలు ఉన్నాయా ఎందుకు చేయలేకుంటుంది అన్నటువంటి విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో త్వరలోనే మనకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయని ఆశిద్దాం పరిస్థితులు అన్నీ కూడా సర్దుమనుగుతున్నాయి మరి ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీలో కూడా కదలికలు వచ్చినట్లుగా మనకు వార్తాపత్రికల ద్వారా తెలుస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యం చూసినప్పుడు మనం కరెంటు టాపిక్స్ ఇష్యూ కరెంటు విషయాల గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు చైనా భారతదేశం యుద్ధం అనేది కరెంటు టాపిక్గా ఉంది మరి అందులో ఒక నినాదం అనేటువంటిది వచ్చింది బాయ్కాట్ చైనా గూడ్స్ బాయ్కాట్ చైనా అనేటువంటి నినాదం వచ్చింది మరి ఈ నినాదం ప్రకారం చూసినట్లయితే చైనా గూడ్స్ బాయ్కాట్ చేయగలమా లేదా అన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తే భారతదేశానికి అతిపెద్ద ఎగుమతిదారుగా చైనా ఉంది సో చైనా గూడ్స్ని ఇమ్మీడియట్గా మనం బ్యాన్ చేసినట్లయితే మన అవసరాలకు సరిపోయినటువంటి ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతాయి అనేటువంటిది ఒక సమస్యగా ఉంది మరి ఇప్పుడు చూసినట్లయితే గాల్వానా లోయాలో మన సైనికులకు దొంగ దెబ్బ తీసినటువంటి చైనా ఈ చైనాకి ఎలాగైనా మనం గట్టి గుణపాఠం నేర్పాల ఎందుకంటే గాల్వానా లోయలో మన సైనికులు అనుకోపోయిన ఒక దొంగ దెబ్బ తీస్తున్నటువంటిది మరి దీనికి గట్టి గుణపాఠం నేర్పాలంటే ఆర్థికంగా ఎలాగైనా చైనా వస్తువుల్ని బ్యాన్ చేస్తే ఆర్థికంగా నష్టాలు కలుగుతాయి అన్నటువంటిది మన ఉద్దేశము దానికోసమే మనం బ్యాన్ చైనా అనేటువంటి దాన్ని కూడా తీసుకొస్తున్నాము అయితే ఫార్మా బారీ ఇంజనీరింగ్ ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పాదక విషయంలో మనం చైనాపై విపరీతంగా ఆధారపడుతున్నాం సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మన ట్రెండ్ ఎట్లుందయ్యా అంటే భారీ ఫార్మా కంపెనీలు భారీ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ ఇంజనీరింగ్ కంపెనీలు ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పాదక విషయాలలో మనం చైనా పైన విపరీతంగా ఆధారపడుతున్నాం ప్రస్తుత తరుణంలో చైనా వస్తువులను బహిష్కరించడం అంత సులువు కాదని వ్యాపార నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఫార్మా కంపెనీ విషయంలో కానీ భారీ ఇంజనీరింగ్ల విషయంలో కానీ ఐటీ విషయంలో కానీ ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పాదక విషయంలో కానీ మనం చైనా మీద ఆధారపడుతున్నాం కాబట్టి అంత ఈజీగా చైనాను బహిష్కరించలేము అన్నటువంటిది మన యొక్క వ్యాపారవేత్తల యొక్క అభిప్రాయము సో మరి బహిష్కరణ చైనా అనేటువంటి నినాదము ఒక నినాదంగానే మిగిలిపోతుంది కానీ ఇది ఖచ్చితంగా అమలు అవ్వదని అంతర్జాతీయ వర్తక నిపుణులు పేరు చెప్పనటువంటి కొంత వర్తక నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఇక భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య సర్వే ప్రకారం ప్రపంచ వాణిజ్యంలో పదమూడు పాయింట్ మూడు శాతం పాటు చైనా వాటనే ఉంది మొత్తం ప్రపంచ వాణిజ్యం చూసినట్లయితే ఈ ప్రపంచ వాణిజ్యంలో పదమూడు పాయింట్ మూడు శాతం చైనా వాటా ఉంది దాదాపుగా చైనాకి ఎంత వాటా ఉందయ్యా అంటే పదమూడు పాయింట్ మూడు శాతం చైనా వాటా ఉంది ఆ తర్వాత ఎనిమిది శాతం వాటాతో అమెరికా రెండవ స్థానంలో ఉంది గత ఏడాది చూసినట్లయితే భారతదేశం ప్రపంచంలో భారతదేశం చేసినటువంటి వ్యాపార శాతము కేవలం ఒకటి పాయింట్ ఏడు ఒకటి పాయింట్ ఏడు శాతం మాత్రమే భారత ప్రభుత్వం వ్యాపారం చేసినటువంటి శాతాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే అయితే వాణిజ్యపరంగా చూసినట్లు వాణిజ్యపరంగా చూసినా దాన్ని మనం పరిశీలించిన ఆ విషయాలను మనం చూసినట్లయితే చైనాకు ఉండేటువంటి ఆర్థిక స్తోమత మనకు లేదు సో ఈ వాణిజ్య చైనా భారత్ చైనా మధ్య ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని పరిశీలించినట్లయితే చైనాకి అధికంగా ఉందని చెప్పవచ్చును రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో చైనా నుంచి సో రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో చైనా నుంచి భారత్ దాదాపుగా డెబ్బై పాయింట్ సో దాదాపుగా మనం చూసినట్లయితే డెబ్బై పాయింట్ మూడు బిలియన్ డాలర్ల వస్తువుల యొక్క సేవలను దిగుమతి చేసుకోవడం అయ్యింది సో చైనా నుంచి మనం ఎంత దిగుమతి చేసుకున్నామయ్యా అంటే డెబ్బై పాయింట్ మూడు బిలియన్ డాలర్ల వస్తువుల సేవలను మనం దిగుమతి చేసుకున్నాం అదేవిధంగా మనం ఎంత ఎగుమతి చేసామయ్యా అంటే కేవలం 
పదహారు పాయింట్ ఏడు ఐదు బిలియన్ల డాలర్ల విలువైనటువంటి వస్తువులను మాత్రమే మనం చైనాకు ఎగుమతి చేశాము మరి మనం చైనా ఎగుమతి చైనాకు ఎగుమతి చేస్తున్న వస్తువుల్లో ఎక్కువగా ముడి పదార్థాలను చేస్తున్నాం మనకు చైనాకు ఎలాంటి వస్తువులను మనం సరఫరా చేస్తున్నాం అంటే ముడి పదార్థాలను సరఫరా చేస్తున్నాం మరి చైనా నుంచి మనం ముడి పదార్థాలను ఇచ్చి ఉత్పత్తి అయినటువంటి పదార్థాలను మనం ఉత్పత్తి అయినటువంటి పూర్తి వస్తువులను మనం తీసు తీసుకుంటున్నాం దిగుమతి చేసుకుంటున్న వాటిల్లో ఇంజనీరింగ్ ఉత్పాదకతలు ల్యాప్టాప్లు సెల్ ఫోన్లు తదిటటువంటివి ఎక్కువగా మనం వాటిని దిగుమతి చేసుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది భారత్లో పూర్తి స్థాయిలో చైనా దేశం యొక్క ద్వా ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని ఆపివేసిన చైనా నష్టపోయేటువంటి నష్టపోయే ఎగుమతుల మార్కెట్ విలువ మూడు శాతంగానే ఉంటుంది సో చైనా ఎంత నష్టపోతుందయ్యా అంటే కేవలం మూడు శాతం ఎగుమతుల విలువను మాత్రమే చైనా నష్టపోతుంది మరోవైపు భారత్ దిగుమతుల్లో పద్నాలుగు శాతాన్ని మనం కోల్పోవాల్సి వస్తుంది సో భారత్ దిగుమతుల్లో చూసినట్లయితే పద్నాలుగు శాతం చైనా నుంచే కాక దాన్ని పరస్పరం ప్రత్యామ్నాయాలను పూడ్చుకోకపోవడంతో ఇంకా ఎక్కువగా నష్టం జరుగుతుంటుంది అంటే చైనాను మనం బ్యాన్ చేసిన వెంటనే మన అవసరాలు ఏ దేశం తీర్చుతుంది మన అవసరాల కొరకు ఎవరి మీద ఆధారపడాలా అన్నటువంటిది ఇప్పుడు ప్రధాన సమస్యగా ఏర్పడుతుంది ఇక చైనా మీద మనం ఎట్లా చైనా వాణిజ్యం పైన ఆధారపడినాం అన్నటువంటి దాని గణాంకాల్లో చూసినట్లయితే మొత్తం భారత ఎలక్ట్రానిక్ దిగుమతుల్లో డెబ్బై ఐదు సారీ మొత్తం భారత ఎలక్ట్రానిక్ దిగుమతుల్లో నలభై ఐదు శాతం సో నలభై ఐదు శాతం చైనా నుంచే వస్తున్నాయి మొత్తం భారత్ భారత్ మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్ దిగుమతుల్లో నలభై ఐదు శాతం చైనా నుంచే వస్తున్నాయి మూడో వంతు యంత్రాలు నలభై శాతం ఆర్గానిక్ రసాయనాలు చైనా నుంచే మనం దిగుమతి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా ఇరవై ఐదు శాతానికి పైగా వాహన విడిభాగాలను ఇరవై ఐదు శాతానికి వా కి పైగా వాహన విడిభాగాలను రసాయనిక ఎరువులను చైనా నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ఔషధ ఉత్పత్తుల విషయానికి వచ్చినట్లయితే సో ఔషధ ఉత్పత్తిలో కీలకమైనటువంటి యాక్టివ్ ఫార్మాస్టికల్ ఇంటిగ్రేట్స్ ఏసిఐ యాక్టివ్ ఫార్మాస్టికల్ ఇంటిగ్రేట్స్ను ఎక్కువగా చైనా దేశం నుంచే మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా తొంభై శాతం సెల్ ఫోన్లను అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే తొంభై శాతం సెల్ ఫోన్లకు సంబంధించినటువంటి వాటిని కూడా మనం దిగుమతి చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సెల్ ఫోన్ విడి భాగాలను భారత్ చైనా నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపుగా వంద దేశాలలో చైనా వస్తువులు ఎగుమతి అవుతున్నాయి అని అంచనా ప్రపంచం మొత్తం మీద చూసినట్లయితే వంద దేశాలకు చైనా తన యొక్క ఎగుమతుల్ని పంపిస్తుంది అనేటువంటిది అంచనా ఒకవేళ భారత ప్రభుత్వం చైనా వస్తువులపై ఆంక్షలు విధించినా వివిధ ఆర్థిక వివిధ ఆర్థిక కారణాలతో ఏదో రకంగా ఆంక్షల నుంచి అవి తప్పించుకొని తిరిగి భారత వాణిజ్య రంగంలో ప్రయత్నించగలవని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు అదేవిధంగా సరైన సాధన సంపత్తిని సమకూర్చుకోకుండా అంటే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు చూసుకోకుండా చైనాను బ్యాన్ చేస్తే మనకు ఎదురయ్యేటువంటి సమస్యలకు పరిష్కార మార్గం ఆలోచించకుండా చైనాను బ్యాన్ చేయడం అనేటువంటిది జరగకపోవచ్చు అని ఆర్థికవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు వాస్తవానికి ఏదేమైనా కానీ ఈ సమయంలో మనం అందరం కలిసికట్టుగా చైనా వస్తువులను బహిష్కరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ విషయంలో ప్రత్యామ్నాయ 